नमस्ते मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स नेपाली पीएम के पी ओली ने चीन के बेकाबे में आकर मोदी से पंगा ले तो लिया मगर अब उनकी अधर्मिता की गाज पूरे नेपाल पर गिरने लगी है भारत के लिंपू दुरा काला पानी और लिपू लेक को नेपाल के नक्शे में शामिल करके उन्होंने नेपाल की उल्टी गिनती शुरू कर दी है भारत के टुकड़ों पर जिंदा रहने वाले इस देश की अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिलने के साथ ही यह महंगाई का ऐसा बम फूटा है कि नेपाली जनता त्राई माम करने लगी है हालत यह है कि कभी सोलह रुपए किलो मिलने वाला नमक अब सौ नेपाली रुपए प्रति किलो जा पहुंचा है भारत के बैर से कैसे नेपाल की खैर हो रही है इसलिए यहां पर वस्तु पर बड़े दाम भी जरूर बताए जाएंगे पर पहले यह समझ लीजिए कि जो नेपाल हफ्ते भर पहले तक चीन के चक्कर में तीरंदाज बन रहा था आज वह झुककर तीर कमान हो चुका है नेपाल की तिब्बत सीमा से लगते रुई गांव पर चीनी कब्जा हो गया है पर भारत की सहनशीलता पर गधैया नर्तक करने वाली ओली सरकार को ढूंढने पर भी घुंघरू नहीं मिल रहे हैं पर भारत की दया और झूठन पर पलने वाले इस जैतन बुल की बर्बादी की यह सिर्फ शुरुआत मात्र है अभी कुछ ऐसे कदम उठाए जाने बाकी हैं जिससे पिंजरे का तोता चोच हिलाने की माकत भी नहीं कर पाएगा भारत से नेपाल को होने वाला निर्यात फिलहाल पंद्रह फीसदी के करीब रह गया है नेपाल अपनी अस्सी फीसदी जरूरतों के लिए भारत से हुए आयात पर निर्भर है लॉकडाउन के चलते भी इसमें भारी कमी आई है जबकि सरकार ने भी नेपाल के बारे में सोचना लगभग कम कर दिया है भारत से नेपाल को नमक आटा दाल और खाद तेल जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुएं निर्यात की जाती है इसके अलावा दुपहिया वाहन मशीनरी कल पुर्जे दवाइयां और इनकी टोपी तक का कपड़ा भारत से बनकर जाता है अभी तक छोटे भाई के लिहाज से भारत निस्वार्थ भाव से इनकी मदद करता रहा है पर अंततः इन्होंने अपने जयचंद वाले जिस रूप को प्रदर्शित किया है उससे भारत के लोगों में नेपालियों पर विश्वास को आघात लगा है भारत से आयात में वाहन आने के चलते यहां पंद्रह दिनों में छह गुना महंगाई बढ़ गई है हालत यह है कि ढाई सौ रुपए प्रति किलो बिकने वाली हल्दी आठ सौ रुपए किलो बिक रही है खाद तेल दो सौ रुपए लीटर से आठ सौ नेपाली रुपए लीटर पहुंच गया है इसके अलावा जीरा चार सौ से दो हजार रुपए किलो बिक रहा है चीनी सत्तर से चार सौ प्रति रुपए किलो हो चुकी है अरहर दाल एक से सात सौ किलो बिक रही है मिर्च नौ सौ रुपए किलो चाय एक हजार रुपए किलो चना दाल छह सौ रुपए किलो और खेसारी दाल पांच सौ रुपए किलो बिक रही है यानी महंगाई की मार में पिस्ते नेपाल की हालत पाकिस्तान की तरह बदतर होने लगी है बड़ी बात यह है कि नेपाली व्यापारियों को भी भारत में प्रविष्ट नहीं होने दिया जा रहा है जिससे वहां पर दैनिक उपभोग की वस्तुओं में किल्लत हो गई है इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जयचंद नेपाल का गड़ा और पतला होने वाला है बड़ी बात यह है कि बढ़ती महंगाई और चीन द्वारा नेपाली गांव पर चीनी कब्जे की वजह से कम्युनिटी सरकार ओली के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जन्म ले रहा है लोगों में ओली के प्रति गुस्सा धतकने लगा है यानी कम्युनिस्ट सरकार ने जिस कल्पित राष्ट्रवाद को उभारने की कोशिश की थी अब वह उसी के लिए भस्मासुर साबित होने जा रहा है उधर ओली के विदेश मंत्री ने भारत से गुहार लगाई है कि उनके देश में आवश्यक वस्तुओं का निर्यात ना रोका जाए भारत के इस कदम से आम जनता को कठिनाई हो रही है इसके प्रत्युत्तर में भारत ने देश में लगे लॉकडाउन का वाला दिया है कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ने से घबराई ओली सरकार अब बैकफुट पर आ गई है उन्होंने अपने विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली को भारत को मनाने का जिम्मा सौंपा है मगर नेपाल के अप्रत्याशित व्यवहार की वजह से संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए हैं खासकर मोदी सरकार नेपाल पर कोई दया दिखाने के मूड में नहीं है इसकी वजह यही माना जा रहा है कि चीन भारत के विवाद में भारत के टुकड़ों पर जवान हुए नेपाल ने मक्कारी दिखाई है मोदी सरकार यकीनन इस दगाबाज मुल्क को सबक सिखाने का प्रण ले चुकी है पिछले हफ्ते की वीडियो में हमने स्पष्ट किया था कि नेपाल को धरातल पर लाने के लिए कुछ ठोस कदम उठा दिए गए हैं उनका असर आज सबको दिखना शुरू हो चुका है परंतु नेपाल को याद रखना होगा कि यह मामला यहीं पर खत्म नहीं होगा बल्कि आने वाले दिनों में इस जैसन देश को और भी बड़ी मार पड़ने जा रही है शायद यह महंगाई की मार से भी कहीं ज्यादा चोटिल होने वाली है क्योंकि भारत को ललकार ने या उसकी सहनशीलता का फायदा उठाने की जिसने भी कोशिश की है उसने उसके नतीजे जरूर भोगे हैं फिर नेपाल तो वह देश है जिसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है इसलिए इसके पार छेद करने का एक हफ्ता तो जरूर बनता है इसी के साथ अनुमति दोस्तों जय जवान जय किसान जय हिंद बंदे मातरम